从前有个村子，村里有个爱撒谎的孩子。有一天，这个小孩突然大叫了起来：“海贼来了！海贼来了！”听说海贼来了，村里干活的、种地的纷纷紧闭大门，躲回了屋里。等后来，大家问小孩：“海贼在哪儿呢？”小孩却说：“嘿，逗你玩呢。”过了几天，小孩又开始大叫：“海贼来了！”村民们马上行动了起来，却发现又上当了。接连几次被骗，大家再也不相信这个孩子了。当他被村民抓去家长身边受训时，我们才知道，陪伴他的只有奄奄一息的妈妈。男孩叫做乌索普，他一直撒谎说海贼来了，其实是在盼望出海的父亲归来。只有这样，才能给妈妈带来一丝转机。可如今，他最后的依靠也离开了人世。时间一晃，乌索普长大了，他海贼来了的毛病仍然没有改掉。乌索普自己很清楚，父亲也不会回来。乌索普出生在东海的西罗布村，在这个不大的村子里，只有一个人愿意聆听他的谎言，便是村里的大户千金可雅。女孩几年前痛失双亲，自己也被病魔缠身。乌索普会编很多冒险的故事，将自己塑造成强大的海上战士。明知故事里掺水居多，但可雅仍旧乐此不疲。就在今天，乌索普命运的齿轮开始了转动。东海上，娜美正在计算着路线，而路飞却画出了属于自己的海盗旗帜。他认为“草帽海贼团”的名号就很不错。闭目养神出来的索隆不予评价，他告诉娜美，船上的马桶漏水了。娜美琢磨了片刻，想起船上根本没有那玩意儿，她这才寻思到坏事，船漏水了。用来通讯的电话虫也咳咳两声，驾鹤西去。既然船已经坏了，路飞便决定舍旧谋新。想要前往伟大航线，起码要有艘大船才行啊！海图显示附近有群岛，沉船之前应该可以抵达那里。他们最终停靠在了西罗布村高石墙上。巴基的通缉令位居 C 位，索隆顿时感觉痛失了一千五百万贝利，但现在他们已经与海军为敌，悬赏是拿不到的。娜美四处打听了一下，得知西罗布村以造船闻名。想在这儿弄一条像样的船，应该不会太麻烦。临走前，索隆狠狠地揉搓了巴基的通缉令，可通缉令都仿佛继承主人的能量，又恢复了原样。此时，巴基费了很大劲儿才找全自己的肢体。这会儿正是有气儿没处撒的时候，一条人鱼却找上了门。它代表的是东海霸主阿龙。此鱼名为克罗欧比，精通鱼人空手道，一个掌推就给巴基干昏迷了。当他醒来，却被自己惯用的招数给活捉了，价值两千万贝利，东海最高悬赏得主阿龙现身了。面对这位恶意疯的巨齿鲨鱼人，心高气傲的巴基也只能兄弟长兄弟短的陪着笑脸。他嚣张扫掠的时候，可没少动了阿龙的蛋糕。但巴基毕竟是千两道化，他马上把火力引到了草帽团那边，说一个叫路飞的对你大不敬啊，在你的地盘上撒野不说。那小子还偷走了伟大航线的航海图。阿龙对 One Piece 视如敝履，觉得那都是人类玷污大海的借口。但白送上门的宝藏，岂有不要的道理啊？到处都是耳目的巴基，决定给皇军带个路。西罗布村的码头边停靠着各种各样的船只，兜里虽然没有什么钱，但路飞的要求可不少。首先要大，然后还得有个亮眼的船首相，桅杆和桅楼也必须要多要高。娜美却说，那么大的船，三个人开不了。若想不引起注意，只能偷个小船。路飞虽然是海贼，但他可不打算偷东西。对他来说，船只也是伙伴，只能用正经的手段得到他。说完，路飞打算找人去聊聊。索隆和娜美心领神会，他俩可不相信路飞的鬼话，赶紧偷个小船逃命要紧。一见钟情就是如此简单。这艘绵阳船首相的大船，满足了路飞心里的所有要求。船上。正有个小工正在维护他，此人便是乌索普。他对这船的了解胜过于自己。路飞开口就要买下这艘船，乌索普见状也必须承认，他主张不了这件事儿。说白了，他就是人家请来的保洁。可是他跟这艘船的主人关系很要好，或者说是整个船务的主人。乌索普所说的有钱人，自然就是可雅。他的庄园位于半山腰处。家里除了几个员工和一个管家之外，别无他人。看乌索普的架势，倒真相跟这个主人亲密无间。但他却建议大家绕路进去，后面俩人全当看傻子了。
，娜妹早就已经做好了劫富济贫的准备。他们看出来，乌索普的嘴上没个把纹的，反正只要进去了，闻的不行就来捂的呗。然而非常不幸，他们还是被发现了。这地方很不欢迎乌索普的到来。管家克拉巴特尔曾严令禁足他踏入此地，却碍于可雅的面子，不好当场发怒。虽然生活上的方方面面都由克拉巴特尔照顾。但可雅的内心还是希望有一些朋友的，可不顾管家们的阻拦，要刘路飞等人过夜。克拉巴特尔无奈答应了，但饭前必须要换上板正的衣服，这是贵族的礼仪。而索隆却隐隐觉得这个男人有些眼熟。乌索普为可雅准备了礼物，配套的还有这个礼物的冒险故事。I barely made landfall. Only, it wasn't land I was on. A massive piece of goldfish shit. <laughs> 和他在一起的时候是可雅最快乐的时候，但病情一直没有好转，他很难享受常人的快乐。克拉巴特尔请人做了药茶，只能喝这个东西维持着，依赖着。乌索普看在眼里，疼在心里，他只能讲那些编好的故事，哄可雅开心。看着密密麻麻的衣服们，索隆和路飞有点不知所措了。娜美则宛如来到了仙境，一件又一件的换着穿搭，但他唯一的错误就是让两个大直男评分。索隆总觉得在哪儿见过这个管家。搞得他也没有什么心思换装，随便来身黑的就成了。路飞还在打着之前的算盘，自己会想办法说服克雅把船送给他们。若是办不到，就听娜美的，偷纸。两人一言为定。过了今晚，克雅就十八岁了。克拉巴特尔也就照顾了他三年整。当初自己落难被克雅父母所救，如今他想把这份恩情还在克雅身上。所以克拉巴特尔才会那么严格，他担心别人对科雅图谋不轨。对于这个管家，女孩是百分百的信赖，而真正图谋不轨的人就是管家自己。他的两个部下正在准备食材，专门熬了一锅特制汤品，用来送科雅上路。过了今晚，这偌大的家产就属于自己了。晚宴上，路飞和乌索普就像两个难民，眼见之时，那必须得入肚啊！一身黑色西装的索隆，今晚的目标只有一个，把这里的好酒都给喝完。可雅还有另一个管家梅丽，她专门掌管财务，这些年一直在细心照顾着产业与可雅。她对可雅才是一片忠心。旗袍娜美毕竟游走过各种场合，说起场面话来，那也是一套一套的，深得人心的。索隆趁机试探了克拉巴特尔几句，但这个男人滴水不漏，被说中也能蒙混过去。次儿听到梅丽与可雅洽谈船务拥有权的事儿。克拉巴特尔见缝插针，将这个话题打断了，美名其曰：“今晚以庆生为主，工作的事情明日再谈。”这顿晚宴是路飞等人出海以来吃过最好的东西。秉持着不浪费粮食的原则，路飞快速清扫着战场。可雅想吃一口鱼，管家却以身体为由拒绝了。他端上了提前准备好的特制汤品，碗里的东西看着就不怎么安全了。娜美似乎感觉到了什么，她告诉可雅。今天是你的生日，你想吃什么就吃什么。管家没有什么资格替他决定。两人的碰撞让气氛变得异常激烈。乌索普连忙扯开话题，让路飞聊聊船只的事。路飞光顾着吃了，这才想起正事儿。可雅见大家都值得信任，便把今晚的另外一个消息告诉了他们。父母死后，船务一直交由梅丽来负责。今晚过后，自己正式进入十八岁，届时。他将成为船务的拥有者，这正合路飞心意。他提出要买下羊头船，还直言不讳地说自己是海贼，耿直到伙伴们都表现出一副我不认识他的样子。路飞他们的冒险故事，可雅也很爱听，就像乌索普的故事一样，充满危险却又动人万分。情到深处，路飞踩着餐桌，举着酒杯。That's the ship we need to follow our dreams. I promise you will take care of it. 说来说去，他这准备白嫖啊！但从克雅的眼神里能够看出，他动容了。不过现在还有个隐藏的狼人在虎视眈眈呢。只要以为小姐好这个理由开口，克拉巴特尔就能想出理由轰走他们。克雅希望能留他们过夜。考虑到这群小孩改变不了什么，克拉巴特尔还是同意了。想要合理继承这些财产，克拉巴特尔就需要过梅丽这关。而梅丽是坚决不同意将船务转交给他的。梅丽知道克雅受了太多的苦，她不允许这个可怜孩子再被夺走什么。克拉巴特尔见状，只能让他死个明白了。<笑>
，善良的梅丽最终死在了他的利爪下。路飞夜里去寻食物，刚好遇到一同找酒回来的索隆。哥俩搭伙摸到了厨房，却看到了练习弹弓的乌索普。大家都因为晚宴吃饱了撑的，就想在夜里找点事干。难得遇到一个真正的海贼，乌索普很想知道真正的冒险是什么样的。听闻路飞再度强调的远大理想，乌索普也想参与其中，可他要留下来守护克雅，为了他能放弃一切。感情这东西也说不好，最可怕的就是自以为。而路飞和索隆对感情一窍不通啊，给不了帮助。路飞也才发现，乌索普是个神枪手。乌索普的爸爸是个海贼，也是个神枪手，但他并不记得父亲长什么样子了，只能从妈妈嘴里得知，父亲叫耶稣布。这个名字宛若电流一样穿过路飞大脑。耶稣布是香克斯的伙伴，教导了路飞不少海贼知识。乌索普莫名的有些酸楚，父亲陪伴一个陌生孩子的时间都比自己多。叙旧唠嗑这事儿，索隆不爱参与，他就想喝口子酒。乌索普提到，地下有一个酒窖，他们一带一路赶了过去，路飞则留下来继续觅食。在哥俩走后不久，小贼猫也开始了敛财行动。这庄园跟博物馆似的，少几个古董玩意儿也不会有人知道。然而他一不小心偷到了可雅的房间，对于娜美的行为，可雅并不在意。即使家财万贯，无人分享也是件悲哀的事。况且娜美还是乌索普的朋友，娜美对这姐妹的情谊有些特殊。她知道可雅不喜欢别人呵护她像花瓶一样，娜美就把她当做普通人对待。聊起乌索普，女孩脸上泛起了洋溢的笑容。两人认识很多年了，她还给乌索普安排了船务的工作。同样是无父无母的孩子，他们心心相惜。每每想起父母的离开，可雅的眼泪就如决堤一样落下。他甚至都不敢去父母的房间看一眼。可雅询问娜美有没有失去过至亲之人，娜美却摇摇头，但她的表情上都写满了撒谎。友情都是从接纳自己开始的。娜美给可雅留下了一个建议：不要让任何人左右你的人生，包括克拉巴特尔。离开后，娜美将所有东西还了回去，偷东西也要讲个良心的。另外一边，索隆他们抵达了酒窖，这存货确实够他们喝一壶的。但他们却在这看到了梅丽的尸体，以及尚未离开的克拉巴特尔。见到他的猫爪，索隆才终于想起了这人。克拉巴特尔本名克洛，是黑猫海贼团的船长，因其诡计多端、心狠手辣而被称为“百计克洛”。一招高速移动的无声步，完成了诸多暗杀，价值一千六百万贝利悬赏。传言他被斧手摩根斩杀了。现在看来，摩根再次被自负给害了。索隆直接拔刀，干起了老本行。但无声部速度极快，加之克洛一行三人，索隆还未出全力就倒下了。胆小的乌索普只能钻洞逃跑了。克洛也并不打算追击他们，因为整个西罗布村都没有人相信他的话。索隆被一路推到花园，连同梅丽一起被丢入了深井。布置和山姆谨记船长的命令，不留任何痕迹，把索隆的三把佩刀也丢了。厨房里，贪吃的路飞一口干光了所有特制汤品。强如橡胶人也被毒的睡了过去。娜美见到他时，人早就没了意识。聪明如娜美，很快就联想起了一切。可传来的脚步声没有给他时间带走路飞，躲进橱柜里，听到了克洛他们的所有计划。因为对自己毒药的自信，他们认为路飞已经死了。克洛命令部下将其也丢入井里。海军的战舰上，学员们不停努力地表现着自己。他们效忠的卡普，此刻也已经展开全面抓捕行动。西路脉波成了科比的同僚，他那丑到炸的发型，以及那股子闷骚傲娇劲儿，就证明了西路脉波融入不了打工阶层，仍以为自己是个官二代。但吃过苦的科比却兢兢业业，对海上的各种流程也手到擒来。这踏实肯干的精神得到了领导的赏识，卡普直接给他升官，跳过了打工这个环节。西路脉波只能可怜兮兮地继续上班。卡普已经知道了科比的经历，但经历并不能定义一个人。老爷子心血来潮邀请他下盘棋，在棋子里灌输着自己想说的话。科比的棋风彰显一个字儿：思虑过度。战争千变万化，一味的防守是赢不了的。这次卡普给了时间限制，一定程度上封死了科比的思虑。果断之下，他赢下了卡普。第一课就是永能果断。作战当有雷霆之势，对付那群年轻海贼，此招足矣。天色不知不觉暗了下来，一老一小博弈了一整天。科比经常胜利，而这时西路脉波赶来通报，海军发现一艘报废船只，上面留有一面旗帜，离他们最近的地方就是西罗布村。不用想也知道，路飞他们去了那里。卡普下令带队抓捕，这次行动由科比指挥。当乌索普带着真正的恐惧叫喊着“海贼来了”，却没有人相信他时
，乌索普才是真正的无依无靠。但祈祷总会出现回应，克比选择相信了他。可在听说过所有经过后，第一个反驳他的却是西路麦波。作为摩根的儿子，他坚定地相信克洛普已经死了，而且卡普的命令是抓回草帽海贼团。西路麦波懒得管别的，乌索普知道现在只能求助他们了，便带路前往了庄园。路飞肯定也遇到了危险，科比相信他的话，也愿意提供帮助。一众海军敲响了门铃，克洛不慌不忙地赶去开门。现在万事俱备，他不允许今晚出任何岔子。海军的大驾光临，让克洛一时摸不着头脑，但看到乌索普后就明了了。科比还是涉世未深，不能马上辨别出好人坏人，而且有些循规蹈矩，不懂变通。卡普只教给了他理论，经验还得从实践学习。第一次登门，他没有找出任何可疑的地方。加上西路麦波在一边强调任务目标，他们只能提出带走路飞。乌索普希望克比能帮忙，但他真的拿不出任何证据。克比只是个办事的，他最终只能带走路飞。索隆坠入深井，自身难保。路飞又惨遭海军抓捕，而娜美也被困在了屋里，没了帮手。乌索普这次能否勇敢地站出来？午夜之前，科亚的安全又有谁来保障？我是瓜皮儿，海贼王，下期见。